హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు మనం వకాండ్ ఆఫ్ ఫర్ ఎవర్ టైటిల్ డిజైన్ ఎలా చేయాలనేది చూసుకుందాం లెట్స్ క్యాడ్ ఇన్ టు ద వీడియో ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ ఫైక్స్ ఓపెన్ చేసుకొని రెగ్యులర్ కాంపోజిషన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ బై వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో మన హెచ్డీ కాంపోజిషన్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక సాలిడ్ లేయర్ క్రియేట్ చేసుకొని దీని ఈ త్రీ అండ్ ఈ మన టెక్స్ట్ మెయిన్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ టెక్స్ట్ టైప్ చేసుకోవాలి ఒక అండ్ ఆఫ్ ఫైవర్ ఈ ఫౌండ్ వచ్చేసి సిన్ డిస్ప్లే ఎక్స్టెండెడ్ ఈ ఫౌండ్ లింక్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేసాను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫౌండ్ని హైడ్ చేసేసి ఎలిమెంట్ త్రీ డి ఎఫెక్ట్స్ వీడియో పైలైట్ ఎలిమెంట్ త్రీ డి సో ఈడ కస్టమ్ లేయర్స్లో టెక్స్ట్ని మనం అసైన్ చేసుకోవాలి మన టెక్స్ట్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో అది వర్క్ అండ్ ఆఫ్ ఎవర్ అని టెక్స్ట్ అసైన్ చేసుకోవాలి ఇది అంతే దాని తర్వాత ఇంకేం పెద్ద పని ఉన్నది సో సీన్ సెటప్కి వెళ్తే సో మనకు సీన్ సెటప్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది ఈడ పైన వచ్చి ఎక్స్ట్రోడ్ క్లిక్ చేస్తే మనకు మన టెక్స్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఈ టెక్స్ట్లో ప్రిసెన్స్లోకి వెళ్ళేసి మీకు ఈ బెబుల్లో ఫిజిక్స్లో మీకు ఈ ఈడ ఉన్న అన్ని ప్రిసెట్స్ అన్ని ఉన్నాయి సో ఇందులో మనకు కావాల్సింది ఈ గోల్డ్ స్ట్రిప్స్ అని ఉంది కదా అది డబల్ క్లిక్ చేయండి సో ఇది అప్లై అయిపోయింది అనమాట సో ఇందులో మనకు టోటల్ త్రీ లేయర్స్ కావాలన్నమాట ఫోర్ అవసరం లేదు సో ఈ బ్లాక్ తో పెద్ద పని లేదు సో వీ కెన్ డిలీట్ ఇట్ ఈ లేయర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఓన్లీ త్రీ అని సెలెక్ట్ చేస్తే సెట్ అండ్ బ్లాక్ షైనీ అనేది ఉంది కదా అది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ అవుట్ లైన్స్ లో ఇది క్లిక్ చేసి అవుట్ లైన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని టేబుల్ లోకి వచ్చేసి జెడ్ యాక్సెస్ లో కొంచెం మూవ్ చేయాలి ముందు ఇలా ఓకే సో ఈ దీనికి కూడా సేమ్ మన ఈ సీన్ సెటప్ లో ఉన్న గోల్డ్ టెక్స్చర్ ఇచ్చేసారు అండ్ మన మెయిన్ టెక్స్ట్ ఉంది కదా దానికి వైట్ ఉండాలన్నమాట సో వైట్ లో మనకు మెటీరియల్స్ లో రెగ్యులర్ మెటీరియల్స్ ఫిజిక్స్ దానిలోపల వైట్ అని ఉంది ఇందులో ఇది వైట్ ఇండియా టెక్స్ట్ ఓకే సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈడ మనకు ఈడనేమో మనకు టెక్స్చర్ ఉంటుంది అనమాట ఒక అండ్ ఆఫ్ ఫర్ ఎవర్ అనేది ఆ ప్యాటర్న్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ ప్యాటర్న్కి మనము ఈ ఈ షేడర్ ఏదైతే ఉందో అది క్లిక్ చేసి డిఫ్యూజ్లోకి వెళ్ళేసి ఇందులో నార్మల్ నేను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఈ టెక్స్చర్ యొక్క బంప్ అనేది ఇస్తాను మీరు అది యూజ్ చేసుకోండి సో మనకి ఇది చాలా తక్కువ కావాలన్నమాట ఫిఫ్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ సో ఇది బంప్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని ఇది ఫిఫ్టీన్ మరీ అంత ఎక్కువ కనిపించేటట్టు కాకుండా ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి అండ్ ఇది చేసేటప్పుడు మీ సిస్టమ్ మీద హెవీ బర్డన్ పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఒక పని చేయండి ఇదే ఇమేజ్ని తీసుకొని ఫోటోషాప్లో మీరు రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా ఇదే ప్రాసెస్ మీరు ఫోటోషాప్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ప్యాటర్న్ రెడీ చేసుకోవడం సో రెండు గోల్డ్ ఉండేసరికి మొత్తం అంతా ఒకటే అయిపోయింది సో మన ఇక్కడ నుంచి మన ప్రిసెట్స్ ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్లో మెటీరియల్ ఉంది కదా ఆ మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి కింది పే చేసేస్తే సో అది ఒకటి సపరేట్ ఉంటుంది ఇది ఒకటి సపరేట్ ఉంటుంది సో ఒక అండ్ ఆఫ్ ఎవర్ అనేది టెక్స్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడ టెక్స్ట్ వచ్చేసింది కాకపోతే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం లేదు క్రియేట్ అండ్ సాలిడ్ లేయర్ సో టెక్స్ట్ ఓకే టెక్స్ట్లో మీరు చూస్తే రెండు ఇట్లా మిక్స్ అయిపోయినట్టు ఉన్నాయి కదా సో కొంచెం ఇవి వచ్చి కొంచెం ఇట్లా తీసేస్తే సెట్ అవ్వలేదు సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టైటిల్ యానిమేషన్ కావాలి దానికి ముందు లైట్స్ యాడ్ చేయాలి మనం రైట్ క్లిక్ చేసి లైట్స్ ప్యారల లైట్ ఒకటి యాడ్ చేయాలి సో మన బేసిక్ లుక్ కోసము అండ్ ఇంకో లైట్ ఏమో స్పాట్ లైట్ మన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న లేయర్ ఉంది కదా 
మన టెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది విజువల్ కనిపించడానికి సో ఈ ఈడ నేను దీన్ని లెఫ్ట్గా మార్చుకొని టూ వ్యూస్లో సో ఒకసారి మనం పర్లర్ లైట్ ఆఫ్ చేసి చూస్తే మనకు ఈ హైలైట్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఈ షేడ్ కోసం అని చెప్పేసి మనం స్పాట్ లైట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఈ ఈ పార్ట్ ఇట్లా హైలైట్స్ రావడానికి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యానిమేషన్ మన ఎలిమెంట్ త్రీ డి లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని గ్రూప్ వన్లోనే ఉన్నాయి మోస్ట్లీ అన్నీ మనం ఒకసారి సీన్ సెటప్లో చెక్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ మన గ్రూప్ వన్లోనే ఉన్నాయి పెద్దగా వేరే వేరే డిఫరెన్షియేషన్స్ ఏం లేవు సో గ్రూప్ వన్లో పార్టికల్ లుక్ అని ఉంది కదా పార్టికల్ లుక్లో మల్టీ ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఉంటుంది మల్టీ ఆబ్జెక్ట్ని అనేబుల్ చేసుకోవాలన్నమాట సో మన ఇండివిజువల్గా యానిమేట్ చేసేది ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇండివిజువల్గా యానిమేట్ చేయాలంటే జస్ట్ రొటేషన్ ఎక్కువనే ఉన్నది కాబట్టి ఏం లేదు సో ఇందులో వై యాక్సిస్ యూ ఇలా రొటేట్ చేసేది ఉందన్నమాట సో ఇవి మూడు ఎందుకు జాయింట్ అయ్యి వస్తున్నాయి అంటే ఈ కనెక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా సో అట్లా జాయింట్ అయ్యి వస్తుంది సో మీరు ఇక్కడ దీని స్పేసింగ్ అనేది పెంచారు అనుకోండి ఈమేజ్ టెక్స్ట్ లేయర్ని హైడ్ చేసుకొని కొంచెం ఈ సైజెస్ ఇట్లా గ్యాప్స్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి మనకు ఈ అనేది లేకుండా వస్తుంది అనమాట రొటేషన్ ఇండివిజువల్ అనేది రొటేట్ అయితే అనమాట సో అది చిన్న గ్లిచ్ అనమాట అటాచ్ అయితే అది మొత్తం ఒకటే లేయర్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట అందుకని సో ఇది మనకు మరి అంత అవసరం లేదు జస్ట్ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ సో మనకి ఇట్లా కాదు మైనస్లో కావాలన్నమాట మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఇలా ఇలా కావాలన్నమాట మైనస్ సిక్స్టీ టు సో మనకు కావాల్సిన యానిమేషన్ ఇక్కడ నుంచి సో ఇది మైనస్ సిక్స్టీ నుంచి ఓ ఫైవ్ సెకండ్స్లో జీరో అయిపోవాలి స్లోగా జీరో అవుతుంది అండ్ ఈ ప్లేస్లో మనకు జూమ్ ఇన్ అనేది కావాలన్నమాట జూమ్ అవుతూ జూమ్ అవుట్ అవుతూ ఈ యానిమేషన్ అనేది కనిపించాలి సో మనం ఇప్పుడు ఇందులో కెమెరా క్రియేట్ చేసుకోవాలి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం తీసుకుంటున్నా బేసిక్ మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు దీనికి నేను నల్ల ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా జస్ట్ యానిమేషన్ కోసము అండ్ ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ కన్వర్ట్ చేయడానికి స్విచెస్ కనిపించకపోతే ఎఫ్ ఫోర్ అన్న నొక్కండి లేదా ఈ ట్వగల్ స్విచెస్ అని ప్రెస్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది సో ఈ లేయర్ క్లిక్ చేసి ఈ కెమెరా అనేది నేను దీనికి అసైన్ చేస్తాను సో ఇందులో నా పొజిషన్ అనేది కొంచెం ముందుకి లైక్ దిస్ వన్ ఫిఫ్టీ అనుకోండి ఈడ కీ ఫ్రేమ్ యాడ్ చేసేసి ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్లో జీరో తీసేసుకో స్లైట్ యానిమేషన్ చాలా పెద్దగా ఏమి ఉండదు యానిమేషన్ ఒకసారి ర్యామ్ ప్రివ్యూ చూసేద్దాం ఫైవ్ సెకండ్స్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది సో విల్ మేక్ ఇట్ లిటిల్ స్లో త్రీ సెకండ్ ఇస్ ఫైన్ సో యానిమేషన్ అనేది ఇంతే ఉంటుంది కాకపోతే యానిమేషన్ వచ్చినాక ఫైనల్ అవుట్ వచ్చినాక ఇక్కడ మనకు స్టార్స్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంటాయి అనమాట అంతే ఇది ఫైవ్ సెకండ్స్ వరకు ఇది జూమ్ అవుట్ చేసేసుకుందాం ఈ టర్నింగ్ మాత్రం ఏడు వరకు వేద్దాం ఒక త్రీ సెకండ్స్ వరకు దీని తర్వాత మొత్తం మన స్టార్స్ అనేది బ్లింక్ అవ్వాలన్నమాట అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈ లైట్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా అవి చేంజ్ అయ్యేటట్టు చేసుకోవాలి సో దానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే సింపుల్గా రెండర్ సెట్టింగ్స్లో ఈ ఫిజికల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అని ఉంది కదా సో ఈడ మనం రొటేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా సో ఇందులో ఈ మూమెంట్ చేస్తాం అనమాట సో అది రొటేట్ అయ్యేటట్టు కనిపిస్తుంది సో దీన్ని యానిమేట్ చేయాలి సో మనకు జెడ్ యాక్సెస్ అనేది యానిమేట్ చేయాలన్నమాట సో 
సో ఇది మనకు స్టార్టింగ్ నుండి అవసరం లేదు ఆఫ్టర్ దిస్ అన్నట్టు కొంచెం సో ఇది అయితే అయిపోయింది యానిమేషన్ మనకు మన బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి మనము సెట్ చేసేదాం అండ్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన స్టార్స్ స్టార్స్ కోసం నేను ఆప్టికల్ ప్లేయర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నా అది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అది యూజ్ చేసుకోండి జస్ట్ డ్రాగన్ డ్రాప్ టు అప్లోడ్ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ యువర్ కాంప్ అండ్ ఇవి కుచ్ చాలా హెవీ ఫైల్ ఐ మీన్ చాలా లార్జ్ ఫైల్స్ సో ఇది డ్రాప్ చేస్తే ఎఫ్ ప్రైజ్ చేస్తే ఎఫ్ ఫోర్ ప్రైజ్ చేస్తే మనకు అరేటబుల్లో పెట్టుకోవచ్చు అండ్ మనకు ఇది ఇంత పెద్ద సైజులో అవసరం లేదు ఇట్ విల్ బి లైక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అండ్ చాలా మూవీస్కి మూవీ టైటిల్స్కి ఇది ఇట్లా మూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట బాగా అనిపిస్తుంది ఫ్లేయర్ అనేది యూజ్ చేయవచ్చు మీరు సో ఈ మల్టిపుల్ యానిమేషన్స్ ఇక్కడ మనకు స్టార్స్ దగ్గర నుంచి కావాలి ఒక టెన్ టెన్ ఫ్రెండ్స్ డిఫరెన్స్తో అన్నీ ప్లే చేస్తున్నాను అంతే సో దానికి బ్యూటిఫికేషన్ యాడ్ చేయడానికి మనము జస్ట్ ఒపాసిటీ జీరో టు హండ్రెడ్ అనేది అడ్మిట్ చేయొచ్చు సో ఒక్కటి చేసి మీరు అనేటికి ప్లేస్ చేసేస్తే ఓకే సేవ్ అండ్ ఈ లేయర్స్ని మనం త్రీ డీ కన్వర్ట్ చేస్తే అలాంగ్ విత్ టెక్స్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అనమాట సో ఎఫ్ ఫోర్ ప్రైజ్ చేస్తే మనకు త్రీ డీ ఆప్షన్స్ వస్తాయి అండ్ ఒకవేళ డైరెక్ట్ త్రీ డీ ఆన్ చేయగానే ఇవన్నీ మిస్ అవుతున్నాయి అంటే ప్లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కింద మీకు మెటీరియల్స్ ఆప్షన్స్ వస్తుంది మెటీరియల్ ఆప్షన్స్లో ఈ యాక్సెప్ట్ లైట్ అనేది ఆఫ్ చేసేస్తే అండ్ షాడోస్ లేయర్ అనేది ఆఫ్ చేసేస్తే ఆఫ్ చేసేస్తే మీకు ఈ లైట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఆ ప్లేస్లోనే ఉంటుంది అది జస్ట్ ఏంటంటే ఆఫ్ చేయాలన్నమాట ఈ లేయర్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అది కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండ్ ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ సో విత్ అనదర్ గుడ్ ట్యూటోరియల్ అండ్ టిల్ దెన్ like share and subscribe to my youtube channel